Senhoras e senhores, recebam no palco do Quatro Amigos o meu grande amigo Caio Martins. Boa noite. É, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou casado e, diferente do Di, eu sou feliz. Eu estou falando isso porque eu casei faz um mês. É, quando eu falo que eu casei, essa reação aí. Parece que eu cometi um crime. Parece que eu matei um poodle. Eu não... não, esses dias, eu juro para vocês, eu conheci um cara, eu falei para ele que eu casei e eu tinha só 26 anos. Ele ficou indignado. Ele olhou para mim, puto, falou assim, Caio, casar com 26 anos é a mesma coisa que você ir embora da festa às 8 da noite. Eu falei, Pedro, eu conheci a minha primeira namorada, eu tinha 13 anos, eu namorei com ela 9 anos, eu terminei, fiquei um mês solteiro, conheci minha esposa e estou com ela até hoje. Pedro, eu nem fui para a festa, Pedro. <risos> Não! Nem me convidaram, né? Fiquei um mês solteiro e não fui. Nossa! Mas eu tô, eu tô muito feliz, porque assim, a minha esposa, ela é muito diferente da maioria das outras mulheres. Ela é muito diferente, sério. Até, até o nome dela é diferente. Ela chama Carlos. Não, mentira. <risos> mentira, mentira. Ela chama Patrícia. Só que assim, ela é diferente por quê? Porque ela é muito desencanada, sabe? Ela, tipo, não tem ciúmes. Eu posso sair que ela não liga. Eu posso ir na casa dos meus amigos que ela não liga. Eu posso ir na balada sozinho, sabe? Eu acho que ela nem me ama, na verdade. <risos> Pensando... Não, porque... Às vezes eu penso isso porque ela é meio grossa, sabe? Porque outro dia eu cheguei pra ela, eu sou romântico pra caralho, eu sou o romântico da relação. Aí outro dia eu cheguei pra ela e falei assim, amor, te amo, tá bom? Ela falou, tá bom, qualquer coisa eu te aviso. Sabe? Ela, é... <risos> ela é grossa. Eu juro pra vocês, quando eu falei pra ela que eu queria casar, eu cheguei nela, eu falei assim, amor... Eu quero casar. Ela falou, vai? Ela é muito grossa, juro. Não, vocês têm... Mas, mas eu não ligo pra isso, porque assim, eu acho engraçado ela ser grosseira, sabe? Só que só tem uma coisa né, que me irrita, que é quando a gente tá dormindo junto, e sabe quando você precisa de madrugada no banheiro? Porque assim, quando eu preciso de madrugada no banheiro, eu faço o quê? Eu tiro a coberta assim, ó, devagarzinho... Saio da cama devagarzinho, que é pra não acordar o demônio que tá do lado. Aí eu vou no banheiro devagarzinho, chego lá, levanto a tampa, mijo na quininha, que é pra não pegar, pegar na água e fazer barulho, porque o demônio é ardiloso, entendeu? O demônio ele tá te escutando. Aí eu volto, eu nem dou descarga, eu chego no quarto, eu deito na cama, eu nem me cubro, porque é para não levantar o cheiro do enxofre, entendeu? Eu fico tranquilo. Agora, quando ela vai no banheiro, foda-se. Ela passa um estrelinha em cima de mim, sabe? Eu não sei se é minha esposa, se é a Dani dos Santos naquela porra, sabe? Ela chega, vai no banheiro, bate a porra da porta, bate a tampa da privada, dá 32 descargas, você não sabe se ela tá mijando, tá invocando a loira do banheiro naquela merda, sabe? Aí ela volta pro quarto, puta, pisando, não sei o que acontece, que acende a luz na sua cara, você começa a ficar cego, vai, pelo amor de Deus, olha que senhora, fala assim, olha lá, deu certo a invocação, não é o demônio aí nessa porra. Não, eu não sei porque tem que acender a luz do quarto, não precisa. Porque você acha que eu mudo a cama de lugar? Que porra é essa? Não, vai no banheiro e é a gincana da cama. Eu pego a cama, ponho pro lado. Tá, tá fodido, ó. Não, não tem porquê. Não, eu fico puto. Aí o pior diz que ela deita, passa por cima de mim, deita do meu lado tem a cara de pau de olhar pra mim e falar assim, te acordei? Fala, não, 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 não acordou não, sua puta arrombada do cara, não? Não acordou não, filha da puta. Falei, o que, que você falou, Caio? Não, amor, o quê? Falei, falei, falei que eu te amo. Ela falou, tá bom, qualquer coisa eu te aviso. Sabe que ela... ela é grossa. Gente, é essa a piada final, vocês não bateram palma, mas... Acabava aí. Muito obrigado, sou uma plateia maravilhosa. Valeu, até...